il est très important parce que l'ingénieur, c'est quelqu'un qui, qui, qui est un peu un des ciments de la société. J'étais des mines, je suis euh, allée à l'école euh, des mines, je suis allée à la normale supérieure, je suis aussi agrégée, donc j'ai eu une formation un peu, euh, un peu différente qui m'a fait, qui m'a ouvert des horizons euh, assez variés. Et puis euh, bah, j'ai une carrière ensuite aussi assez euh, avec des choses très différentes. Moi j'aime les mondes qui s'entrechoquent, les mondes différents. Le monde, je dirais, l'interface entre la politique et l'administration. J'ai été secrétaire général adjoint de l'Elysée, Sherpa. J'ai été banquier, associé gérant chez Lazare, présidente d'Areva euh, que j'ai créé. Euh, donc j'étais pendant 12 ans euh, patron de l'énergie. Et puis je suis aujourd'hui euh, dans, dans une structure d'investissement. Euh, qui transforme des entreprises moyennes, 100, 150 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires, les fait grossir. Et puis j'ai une société aussi de, de conseil euh, stratégique. Vous voyez, euh, des tas de choses. Et puis j'essaie aussi de servir un peu la communauté en général, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas eu ma chance. Et puis euh, faire avancer un peu le chemin de l'État aussi. Bah D'abord parce que j'aime bien les, les écoles des mines. Euh, je vous dis, j'ai usé mes fonds de culotte ici, à, à Paris, et puis je suis président du conseil d'administration de l'école des mines de Nancy, depuis maintenant 8 ou 9 ans, où on a essayé d'innover complètement. On a groupé euh, une, une école des mines, une école de design et une école de commerce. C'est une première en France, c'est extrêmement rare dans le monde, et je crois que c'est ce qu'on doit faire, c'est-à-dire avoir des ingénieurs qui sachent que c'est que le beau, le design et qui sache le vendre. Et ça, ça donne un iPhone, par exemple. Il est très important, parce que l'ingénieur, c'est quelqu'un qui, qui, qui est un peu un des ciments de la société. C'est quelqu'un qui fait avancer, qui fait avancer la science, la technologie, qui fait avancer l'appareil industriel, qui fait avancer les services. Je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment une des, un, des, un des fondamentaux de la société. Alors, très longtemps, on a eu un monde d'ingénieurs un peu refermé sur lui-même, pas très branché sur la société justement. Je crois que des ingénieurs qui savent écouter, euh, comprendre, euh, sentir, j'ose le mot sentir, dans leur rationalité, mais aussi sentir euh, les émotions, sentir les besoins, sentir les désirs actuels, futurs euh, des gens, bah, ça fait la différence. Elle est clé. Assumer les responsabilités qu'on vous donne, savoir prendre des responsabilités et ses responsabilités, c'est clé. Les gens qui n'assument pas, pour moi, euh, toute fonction euh, exige, en fait c'est un devoir supplémentaire de responsabilité vis-à-vis -vis, euh, bah, des gens dont, dont vous êtes en charge, vis-à-vis -vis de la société en général, vis-à-vis -vis de vous-même, vis-à-vis de votre propre éthique et vis-à-vis -vis du fait qu'à la fin des fins, on va reprendre les propos de Nicolas Sarkozy sur le fait qu'il pensait en se rasant, mais quand vous êtes le matin dans votre salle de bain et que vous vous regardez, vous êtes tout seul. Qui êtes-vous Qu'avez-vous fait de vous-même Et, et c'est ça la seule chose importante. Soyez vous-même. Soyez vous-même et ayez de l'ambition pour servir les autres. Ce qui peut paraître contradictoire, mais l'ambition pour les autres, c'est très important.